హలో ఆల్ గైస్ సో వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అఫీషియల్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎస్ హలో హలో వన్ వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ టు అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఫ్రెండ్స్ సో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ టార్గెట్ టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పేరు మీద మనం ఈ యొక్క డీటెయిల్ వర్షన్స్ చేస్తున్నాం సో ముఖ్యంగా అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్ జాబ్ అలర్ట్స్ అంటే ప్రతిదీ క్వాలిటీ కంటెంట్తో హై కంటెంట్ హై క్వాలిటీ కంటెంట్ మనం అందిస్తున్నాం అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ నుంచి జాబ్ అలర్ట్స్ నుంచి పవర్ క్యాప్స్యూల్స్ మ్యాగ్జీన్స్ మంత్లీ మంత్లీ మ్యాగ్జీన్స్ కూడా మీకు లభిస్తాయి అలాగే మీకు అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎందుకంటే ప్రతిరోజు అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీకు నోటిఫికేషన్ చేస్తుంది అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అలాగే మీకు మర్చిపోతు ఫ్రెండ్స్ మెగా ప్యాకేజ్ మీద మెగా ప్యాక్ మీద డబల్ వ్యాలిడిటీ ఈజ్ ఆన్ ఓకే సో ఎవరు మిస్ అవ్వదు వన్ ఇయర్ పర్చేస్ చేస్తే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది ఓకే సో వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ మెగా ప్యాకేజెస్ డబల్ వ్యాలిడిటీ అలాగే టెస్ట్ సిరీస్ మీద వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ అనే కోడ్ని యూజ్ చేయండి ఎస్ యూ విల్ గెట్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిషనల్ ఆఫర్ ఎటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ అయినా ఓకే ఎస్ సో వితౌట్ ఎనీ లేట్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఈరోజు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి సెన్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ గురించి ఒక క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎస్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఎస్ కరణ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ హాయ్ చూడండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నారు రైట్ వెరీ గుడ్ ఎస్ మనకి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ ఎ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ కంటైనింగ్ డిఆక్సీ రైబోస్ ఈజ్ కాల్ డి డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డిఎన్ఏ వైల్ దట్ విచ్ కంటైన్ రైబోస్ ఈజ్ కాల్ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఎస్ మనకి ఫస్ట్ అనేది కామన్ క్వశ్చన్ సో అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఓకే దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఓకే సో అలాగే మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి బోత్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ కంటైన్ ఎడినైన్ గుణైన్ థైమైన్ సైటోసిన్ Is it correct, friends? Is it correct? So, both DNA and RNA contain adenine, gunine and cytosine, friends. The fourth base, thiamine, is the fourth base. So, this is DNA, not RNA. Okay. But, uracil is the uracil and the uracil is the RNA. So, statement 2 is the wrong answer. So, answer 1 only is the answer. Yes. One thing is, you have your notes maintained, friends. One thing is, you have your points-wise, you have your running notes. Yes, okay. Yes. Yes, Gita Chikram, good evening. Rakesh, good evening. Anil Kumar, good evening. Andi. Yes, very good. Correct. So, we have both DNA and RNA in common. Adenine, gunine and cytosine. But DNA is separate. Adenine 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 is separate. ఆర్ఎన్ఏ సింగిల్ హెల్కల్ డబల్ హెల్కల్ వచ్చేసరికి డిఎన్ఏ సో ఇది కూడా మనకి డిఫరెన్స్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ సూపర్ నోవాస్ ఎస్ సూపర్ నోవాకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు ప్రకటించండి రైట్ Supernova is explosion of a star. Supernova happens when a star at least 10 times the mass of our sun goes up, goes out with an explosion. Supernova winner. Manakki galaxies low, galaxies low manakki supernovas ane oka type of concept manan chepko nda. Yes. Actually manakki it is very very difficult to see supernovas friends. మన మిల్కీ వే గ్యాలక్సీలో సూపర్ నోవాస్ వెతకలాడటం చాలా కష్టం సో హియర్ మనకి సిక్స్టీన్ నాట్ ఫోర్లో సిక్స్టీన్ నాట్ ఫోర్లో మనకి కెప్లర్ కెప్లర్ డిస్కవర్ చేశారు 
కెప్లర్ డిస్కవర్ చేశారు వన్ ఆఫ్ ది సూపర్ నోవా మిల్కీవీలో ఒక సూపర్ నోవా అని కనిపెట్టారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అలాగే నాసాస్ యొక్క నాసాస్ యొక్క చంద్ర టెలిస్కోప్ నాసాస్ యొక్క చంద్రాస్ టెలిస్కోప్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ రీసెంట్ సూపర్ నోవాని ఎక్స్ప్లోర్ చేసింది ఓకే సో సూపర్ నోవా అనేది మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇస్ ద ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ ఎ స్టార్ ఎస్ మనకి కరెక్ట్ A supernova happens when a star at least 10 times the mass of our sun goes out with an explosion. Is it correct, friends? Actually, we have one type of supernova, for example, we have last hara. So, then appear, friends. Last hara, one of the supernova. This is a type of massive star. It uh, happens at least uh, five times, five times the mass of our sun. Okay? So, this happens when... Uh, A star at least five times the mass of our sun goes out with a fantastic bang, big bang. So, if any good amount of a chinna 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 of a type of first, uh, pregnant children's even good up keywords, e keywords, man, pregnant child. When I can show the kunta one day, science and technology starting, starting on a chip. Okay, so answer A is the answer. Yes, next one. సింపుల్ మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎన్పిపి అంటాం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎస్ దేవిక పెదపూడి హై క్రిక్ అండ్ వాట్సన్ డిఎన్ఏ కనిపెట్టింది ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ గెలాక్సీ నాసా మ్యాచ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ తారాపూర్ కైగా కుడంకులం విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ అబ్ అవర్ కరెక్ట్ వన్ టూ టూ త్రీ వన్ త్రీ అండ్ వన్ టూ త్రీ సింపుల్ మన కుడంకులం వచ్చేసి తమిళనాడు కదా ఫ్రెండ్స్ కుడంకులం పవర్ ప్లాంట్ వచ్చేసరికి తమిళనాడు నాట్ గుజరాత్ సో మనకి వన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ కైగా కర్ణాటక తారాపూర్ మహారాష్ట్ర సో ఎస్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి రాజస్థాన్లో మనకి రాజస్థాన్లో మనకి రవాత్ బాఠా రవాత్ బాఠా ఓకే ఎస్ తమిళనాడులో కుడంకులం ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో Narora, Narora Power Plant, Uttar Pradesh. Gujarat is Kakrapur, friends. Kakrapur. Gujarat is Kakrapur. Kaiga, Karnataka. Madras Atomic Coaster is Tamil Nadu. Okay? Yes, next question. Simple. So, nuclear power stations, nuclear power research, nuclear research is going to be able to do it. Yes, next one. Consider the following statements regarding the fast breeder reactor. ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ నుంచి ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ గురించి క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి రైట్ సో మనకి యాక్చువల్గా త్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఇదంతా కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ అనేది సెకండ్ స్టేజ్ యాక్చువల్గా సో సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్లో ఇక్కడ రియాక్టర్ ఏది యూజ్ చేస్తారంటే ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ సో ఇందులో ఫ్యూయల్ ఏదంటే ఫ్యూయల్ మనకి యూజ్ చేసేది మనకి మిక్చర్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆఫ్ యురానియం అండ్ ప్లూటోనియం ఓకే సో మనకి యుటా యురానియం అండ్ ప్లూటోనియం సో ఇక్కడ హెవీ వాటర్ ఈజ్ యూజ్ చేస్ ఎ మోడరేటర్ అంటున్నాను ఇక్కడ నో హెవీ వాటర్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వన్ అనేది తప్పు సో వన్ తప్పు అయినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ బి అనేది ఒకటే ఉంటుంది ఎస్ వెరీ గుడ్ సో నా క్లాసెస్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాసెస్ పేడ్ క్లాసెస్లో ఫాలో అయిన వాళ్ళకి ఇది చాలా సింపుల్ సో ఫ్యూయల్ మనకి మిక్చర్ ఆఫ్ యురానియం అండ్ ప్లూటోనియం అలాగే సోడియం ఇస్ ఇస్ అ కూలెంట్ ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి హెవీ వాటర్ అనేది మనకి యూజ్ చేయరు నో మోడరేటర్ ఇస్ నీడెడ్ యాక్చువల్గా నో మోడరేటర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్లో మనకి మోడరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు హెవీ వాటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఎస్ ఏ మోడరేటర్ బట్ ఇక్కడ సెకండ్ స్టేజ్లో మిక్చర్ ఆఫ్ యురానియం అండ్ ప్లూటోనియం అలాగే థర్డ్ స్టేజ్లో మనకి తోరియం తోరియం కూడా వన్ ఆఫ్ ది మిక్చర్ మనకి కలుపుతారు సోర్స్లో సో ప్లూటోనియం పియు పియు టూ థర్టీ నైన్ పియు టూ థర్టీ నైన్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిజైల్ మెటీరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి రియాక్షన్స్ ఉండవు ఎటువంటి నో దెర్ ఈస్ నో రియాక్షన్స్ ఓకే ఎస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ పేడ్ క్లాసెస్లో ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా నెక్స్ట్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ ఇన్ ఏషియా ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం సైరస్ రియాక్టర్ 
అప్సర ధ్రువ కామిని సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ నాలుగిట్లు కూడా మనం వివరించుకున్నాం సో అన్న క్లాసెస్ వింటే ఇవన్నీ కూడా ఈజీ ఎస్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ ఇన్ ఏషియా ఎస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యాక్చువల్గా రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ బోన్గా అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఒక రీసెర్చ్ రియాక్టర్ అనేది ఒక బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్గా చెప్పుకుంటాం సో ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఎవరంటే మనకి డాక్టర్ హోమీజే బాబా సో అకార్డింగ్ టు హోమీజే బాబా ఈ రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్ ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పిన వారు సో హూ ఈస్ ద హోమీజే బాబా అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ సో న్యూక్లియర్ అణుశక్తి ఓకే సో మనకి పితామహుడు సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఫాదర్ అంటే మనకి హోమీజే బాబా ఎస్ అలాగే మనకి అప్సరా అప్సరా ఇస్ ద ఫస్ట్ రీ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ ఇన్ ఏషియా ఇది మనకి ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆపరేషన్ అయింది బార్క్ సెంటర్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఎప్పుడు అంటే మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఓకే ఎస్ సో వెరీ గుడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే సో అప్సరా ఈ సైరస్ ధ్రువ కామిని ఇవన్నీ కూడా మనకి అటామిక్ రియాక్టర్సే బట్ అప్సరా అనేది తొలిది ఫస్ట్ది ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ దీస్ ఆన్సర్ సింపుల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సర్న్ చాలాసార్లు న్యూస్లో వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సర్న్ అంటే ఏంటి సర్న్ గురించి ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అడుగుతున్నా రాంగ్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నా కరెక్ట్ వన్ టూ బోత్ వన్ అండ్ టూ నైదర్ వన్ ఆర్ టూ స్ట్రైట్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మనకి సర్న్ అనేది ఒక యూరోపియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ సర్న్ అనేది ఒక యూరోపియన్ యూరోపియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఒక యూరోపియన్ సంస్థ దేనికి అంటే న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్కి న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్కి ఒక యూరోపియన్ సంస్థ నోన్ ఎస్ సర్న్ ఓకే ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రెసెంట్ మనకి ఇట్ హ్యాస్ అ ఫిఫ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ ఇప్పటికోండి ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ ఎస్ సో అలాగే మనకి సర్న్ అట్ సర్న్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ స్టడీ ద బేసిక్ కాన్షియన్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఎస్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ మనకి సర్న్లో భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు ఇంజనీర్లు పదార్థం యొక్క ప్రాథమిక భాగాలను అధ్యయనం చేస్తారు ప్రాథమిక కణాలు సో ఇది ఒక బేసిక్ స్టేట్మెంట్ అలాగే ఇండియా ఇస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ సర్న్ అట్ సర్న్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ నాట్ ఎ మెంబర్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెంబర్ సో ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే సో మనకి ముఖ్యంగా ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా బెల్జియం అలాగే బుల్గేరియా బుల్గేరియా ఓకే సో మనకి క్రెజ్ రిపబ్లిక్ అలాగే డెన్మార్క్ ఫిన్లాండ్ ఓకే జర్మనీ గ్రీస్ అలాగే మనకి హంగేరీ ఇజ్రాయిల్ ఇటలీ అలాగే మనకి నార్వే నెదర్లాండ్ పోలాండ్ అలాగే పోర్చుగల్ రొమానియా ఓకే సర్బియా స్లోవోకియా అలాగే స్పెయిన్ స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ ఓకే యూకే సో ఇలాగ మనకి ట్వంటీ త్రీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ త్రీ కంట్రీస్ ఓకే సో అలాగే ఇండియా అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ అసోసియేట్ మెంబర్ స్టేట్ ఫ్రెండ్స్ నాట్ ఎ మెంబర్ స్టేట్ ఇట్ ఇండియా ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది అసోసియేట్ సో ఇండియాతో పాటుగా ఇంకేమైనా స్టేట్స్ అసోసియేట్ చేయడం అంటే మనకి మనకి పాకిస్తాన్ టర్కీ పాకిస్తాన్ ఇండియా టర్కీ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ అసోసియేట్ స్టేట్గా ఉండిపోయి ఇప్పటికీ కూడా ఉక్రెయిన్ కూడా ఉక్రెయిన్ కూడా నాట్ ఎ మెంబర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ త్రీ కంట్రీస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో దీని స్థాపన ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ 
ఎస్ అస్త్రా మిసైల్ మనం ఈరోజు డిఫెన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ గురించి చెప్పుకున్నాం పెయిడ్ క్లాసెస్లో అందులో మనం అస్త్రా మిసైల్ గురించి చెప్పుకున్నాం మిసైల్స్ చెప్పుకున్నాం మిసైల్స్లో మనకి అస్త్రా గురించి చెప్పుకున్నాం ఎస్ ట్రై చేయండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ టూ టూ త్రీ వన్ త్రీ వన్ టూ త్రీ రైట్ అస్త్రా మిసైల్ Yes, what is the answer, friends? Clear? Astra Missile So, in actual case, we have missiles and two types of missiles, friends. One is Ballistic Missile and one is Cruise Missile. In Ballistic Missiles, ఒక టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ రేంజ్ మీడియం రేంజ్ ఇంటర్మీడియటరీ రేంజ్ అలాగే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ రేంజ్ ఓకే సో ఇలాగ మనకి అస్త్ర అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ టు ఎయిర్ బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ బీవీఆర్ ఎస్ మనకి ఇది ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ ఇండిజినియస్ అంటే లోకల్ మేడ్ లోకల్ మేడ్ సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే అలాగే ఇట్ కెన్ ఫ్లై టువర్డ్స్ ఇట్స్ టార్గెట్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ ఎస్ పర్ హవర్ అంటున్నాడు ఇది కూడా కరెక్టే మనకి కానీ ఇట్ కెన్ క్యారీ ది బార్ హెడ్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ అంటున్నాడు ఎస్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది రేంజ్ వచ్చేసరికి మనకి విజయ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఫిఫ్టీన్ కేజీ ఫ్రెండ్స్ నాట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ కాదు ఫిఫ్టీన్ కేజీ సో ఆన్సర్ మనకి సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ వన్ అండ్ త్రీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే సో మనకి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈ అస్త్రా మిసైల్ అనేది ఆల్ వెదర్ డే అండ్ నైట్ క్యాపబిలిటీ ఉన్న ఒక మిసైల్ ఇది సో దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు డిఆర్డివో డిఆర్డివో అంటే మిసైల్స్ మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా డిఆర్డివోస్ మనకి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి ఇది తయారు చేస్తుంటుంది ఓకే సో అస్త్రా అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ టాల్ ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఒకసారి రాసుకోండి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ టాల్ అస్త్రా అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రూయిస్ మిసైల్ ఓకే ఎస్ వన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య అండ్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ సో ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య అండ్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అనేవి రీసెంట్గా న్యూస్లో కూడా ఉన్నాయి సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎస్ రైట్ ఎస్ స్పీడ్ మ్యాక్లో ఉంటుంది స్పీడ్ మ్యాక్లో ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది వన్ ఆఫ్ ది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఎస్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ విమాన విమాన వాహక నౌక యాక్చువల్గా విక్రమాదిత్య అనేది ఏ ఒక దేశం నుంచి విక్రమాదిత్య ఏ దేశం నుంచి మనం కొనుగోలు చేస్తున్నామంటే రష్యా ఇది మనకి ఇప్పుడు డీల్ కాదు ఒకప్పుడు డీల్ మనకి డాలర్ టూ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్తో మనం పెట్టుకున్న డీల్ అంటే రెండు వేల పదమూడులో రెండు వేల పదమూడులో ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల పదమూడులో ఇది డీల్ యాక్చువల్గా విక్రమాదిత్య సర్ఫరా చేస్తుంది రష్యా విత్ టూ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ డీల్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది యాక్చువల్గా ఇది సో మనకి వన్ ఆఫ్ ది విక్రమాదిత్య అండ్ విక్రాంత్ విక్రాంత్ ఆర్ కమిషన్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టేషన్ ఓకే ఎస్ అలాగే బరాక్ వన్ డిఫెన్స్ బరాక్ బరాక్ వన్ బరాక్ వన్ అనే ఒకటి మనకి వినబడుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక బరాక్ వన్ మిసైల్ సిస్టమ్ అనేది వినబడుతుంది రీసెంట్గా ఈ బరాక్ వన్ మిసైల్ సిస్టమ్ ఏ దేశం సరఫరా చేస్తుంది మనకి అంటే ఇజ్రాయెల్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అలాగే ఏకే సి ఏకే సిక్స్ థర్టీ ఏకే సిక్స్ థర్టీ వెపన్ సిస్టమ్ ఇది కూడా మనకి న్యూస్లో ఉంది రీసెంట్గా ఏకే సిక్స్ థర్టీ వెపన్ సిస్టమ్ అనేది మనకి రష్యా రష్యా నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఎస్ యాక్చువల్గా మనకి ఇండియా నేవి కరెంట్లీ ఆపరేట్స్ వన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ దాని పేరు విక్రమాదిత్య 
అలాగే సెకండ్ డోస్ సరికి విక్రమ్ విక్రాంత్ ఇవి మనకి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయి కొచిన్ కొచిన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్లో మనకి రీసెంట్గా కమిషన్ చేశారు మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోనే కమిషన్ చేశారు దీని ఆపరేషన్ ఓకే సో ఇది మనకి ఫోర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టన్స్ని క్యారీ చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో విక్రమ విక్రాంత్ అండ్ విక్రమాదిత్య ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఓకే సో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టన్స్ని క్యారీ చేసే ఒక సామర్థ్యం కెపాసిటీ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మ్యాజ్ ద ఫాలోయింగ్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ కండక్టెడ్ బై ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఫ్రాన్స్ యూకే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ మనకి ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ గురించి మనకి బైలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి నెంబర్ ఆఫ్ సార్లు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకి అడిగారు క్వశ్చన్స్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి రేపు రేపు మీ అందరి కోసం సిక్స్ టు అంటే మనకి ఫోర్ టు సిక్స్ ఫోర్ టు సిక్స్ ఫోర్ టు సిక్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంటిన్యూస్ టూ అవర్స్ మ్యారథాన్ కంటిన్యూస్ టూ అవర్ మ్యారథాన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫోర్ టు సిక్స్ ఫోర్ పిఎం టు సిక్స్ పిఎం రండి సో ఇలా కాకుండా మనం బేసిక్ నుంచి కొన్ని ఈజీ నుంచి కష్టంకి వెళ్ వెళ్ళే వెళ్ళేలాగా మనం ప్రయత్నిద్దాం సో రేపు ఈ యొక్క సెషన్ అనేది మిస్ అవ్వద్దు ఎవరు కూడా ఎస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ సో ఆన్సర్ హియర్ మనకి సి ఈస్ ద ఆన్సర్ వన్ అండ్ త్రీ సో ఫ్రాన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ద నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఎస్ మనకి ఆన్సర్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫ్రాన్స్ వచ్చేసరికి ఎక్సైజ్ శక్తి నాట్ గరుడ శక్తి ఓకే సో మనకి ఎక్సైజ్ శక్తి గరుడ శక్తి వచ్చేసరికి గరుడ శక్తి వచ్చేసరికి ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా ఎస్ గరుడ శక్తి ఇండోనేషియా ఓకే సో అలాగే మనకి కొన్ని ఉంటాయి ఒకటి ఒకటి ఆస్ట్రియా హింద్ ఆస్ట్రా ఆస్ట్రా హింద్ అనే ఒక ఎక్సైజ్ దాని పేరు ఇండియా అండ్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా అలాగే మనకి ఎక్సైజ్ సంప్రీతి తెలుసు కదా ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ మనకి ఇండియా అండ్ చైనా ఓకే అలాగే మనకి కజకిస్తాన్ ప్రబల్ దోస్తిక్ అని ఓకే కంజార్ కజకిస్తాన్ ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా మనం చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ సంప్రీతి వచ్చేసరికి ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఒకసారి రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సంప్రీతి ఇండియన్ బంగ్లాదేశ్ మిత్రశక్తి మిత్రశక్తి వేరు మైత్రి వేరు ఓకే మిత్ర వచ్చేసరికి శ్రీలంక మైత్రి వచ్చేసరికి థాయిలాండ్ మాయ్ మాయ్ థాయ్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రాకి మైత్రికి చాలా డిఫరెన్స్ అలాగే వజ్రప్రహార్ వజ్రప్రహార్ వచ్చరికి ఇండియా యుఎస్ఏ యుద్ధాభ్యాస్ కూడా ఇండియా యుఎస్ఏ నోమిడిక్ ఎలిఫెంట్ వచ్చేసరికి ఇండియా మంగోలియా గరుడ శక్తి వచ్చేసరికి ఇండోనేషియా అలాగే శక్తి ఎక్సైజ్ ఓన్లీ శక్తి ఎక్సైజ్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఓకే ఇండియా ఫ్రాన్స్ మంచిలో ఎస్ అలాగే మనకి ధర్మా గార్డెన్ వచ్చరికి ఇండియా అండ్ జపాన్ ఇండియా అండ్ జపాన్ అలాగే ఎస్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ సూర్యకిరణ్ సూర్యకిరణ్ వచ్చరికి ఇండియా అండ్ నేపాల్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇండియా అండ్ చైనా ఎస్ సో మిత్ర వేరు మైత్రి వేరు సో మిత్ర వచ్చరికి శ్రీలంక మైత్రి వచ్చరికి థాయిలాండ్ సో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్లో మనకి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ పక్క వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఎక్సర్సైజెస్ నుంచి పక్క ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో అందుకనే మనకి స్టాటిక్ ఎక్సర్సైజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ డైనమిక్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎస్ అలాగే సో హియర్ మనకి అల్ నగా అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది మనకి ఒమాన్ ఒమాన్ ఇండియాకి మధ్యలో జరిగిన అల్ నగా బోల్డ్ కురుక్షేత్ర అనేది ఇండియా అండ్ సింగపూర్ అలాగే చక్రవ్యూహ దృఢ సంకల్పం అనేది ఇండియాలోనే జరిగే ఒక టైప్ ఆఫ్ విన్యాసాలు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అలాగే యుక్కూ వేరియంట్ వచ్చరికి ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్ గరుడ శక్తి ఫోర్ వచ్చరికి ఇయర్స్ ఇందాలు చెప్పుకున్నాం ఇండియా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ చైనా ఇంద్రా ఎక్సైజ్ వచ్చరికి రష్యా ఇండియా రష్యా ఓకే ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ సింబెక్స్ వచ్చరికి శ్రీలంక సింబెక్స్ ఇండియా ఓకే ఎస్ అలాగే సిట్మాక్స్ సిట్మాక్స్ ఉంటుంది 
సింగపూర్ ఇండియా థాయిలాండ్ సింగపూర్ ఇండియా థాయిలాండ్ మూడు కలిసి సిట్మెక్స్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కంజర్ కంజర్ ఫోర్ కజకిస్తాన్ ల్యాంటీఏ ఇండియా సీషియల్స్ మైత్రి వచ్చరికి థాయిలాండ్ అలాగే మిత్రశక్తి వచ్చరికి శ్రీలంక మల్టీనేషనల్ ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని ఉంటుంది ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏషియన్ ప్లస్ కంట్రీస్ వరకు రీసెంట్గా నోమడిక్ ఎలిఫెంట్ వచ్చరికి ఇండియా మంగోలియా ఎస్ నోమడిక్ ఎలిఫెంట్ ఇండియా మంగోలియా ఓకే ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి లాస్ట్ వన్ ప్రబల్ దోస్తిక్ ఎవరితో ఫ్రెండ్స్ మనకి కజ్ కజకిస్తాన్ సంప్రీతి బంగ్లాదేశ్ సూర్యకిరణ్ నేపాల్ యుద్ధభ్యాస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అల్నగా ఒమాన్ ఓకే ఎస్ సో ఈ యొక్క నోట్స్ ఇవ్వడానికి గల కారణం సో ఒకసారి రివైజ్ చేయండి రివైజ్ చేయండి ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ఎస్ డిసీజెస్ గురించి చూద్దాం ఒకటి ఓకే సో డిఫిషియన్సీ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ సింపుల్ విటమిన్ ఏ విటమిన్ బి వన్ ఐరన్ సింపుల్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సింపుల్ అజయ్ వారియర్ వచ్చరికి యూకే అండి అజయ్ వారియర్ వియత్నాంతో విన్బ్యాక్స్ విన్బ్యాక్స్ యుఎస్ఏ యుద్ధాభ్యాస్ వజ్రప్రహార్ ఇవన్నీ ఓకే ఎస్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది విటమిన్ ఏ బి వన్ బి టూ బి త్రీ అలాగే మనకి సారీ బి బి ట్వెల్వ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బి ట్వెల్వ్ అలాగే సి అబ్జార్బిక్ యాసిడ్ అంటాం సో బి ట్వెల్వ్ వచ్చరికి సైనో బి ట్వెల్వ్ వచ్చరికి సైనో కొబాల్విన్ రైబోఫ్లావిన్ బి వన్ వచ్చరికి తయామిన్ ఓకే సో ఏ వచ్చరికి రెటినాల్ రెటినాల్ ఎస్ మనకి నైట్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది ఏ వల్ల నైట్ బ్లైండ్నెస్ అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ ఐరన్ మనకి అనేమియా అలాగే విటమిన్ ఎస్ బి వన్ వచ్చరికి బెరీ బెరీ అండి విటమిన్ బి వచ్చరికి బెరీ బెరీ ఓకే సో అలాగే మనకి సి వచ్చరికి స్కర్వి అలాగే బి ట్వెల్వ్ వచ్చరికి బి ట్వెల్వ్ బి ట్వెల్వ్ వచ్చరికి ఏమవుతుంది వన్ ఆఫ్ ది అనీమియా ల్యాక్ ఆఫ్ ఐరన్ ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఎక్కువ కావాల్సింది ఓకే అలాగే బి టూ వచ్చరికి రైబోఫ్లావిన్ వల్ల వచ్చే మనకి మనకి బ్యాడ్ స్కిన్ స్కిన్ వ్యాధి వస్తుంది ఎక్కువగా ఓకే ఎస్ అలాగే తయామిన్ వచ్చరికి ఎస్ బెరీ బెరీ అలాగే రికెట్స్ డి వచ్చరికి రికెట్స్ సో అందరికి తెలిసిందే సో మనకి డి వచ్చరికి క్యాల్సీ ఫెర్రాల్ అంటాం క్యాల్సీ ఫెర్రాల్ సో విటమిన్ డి క్యాల్సీ ఫెర్రాల్ డెఫిషియన్సీ రికెట్స్ అలాగే విటమిన్ కే విటమిన్ కే వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ ఇంజురీ అయినప్పుడు ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది విటమిన్ కే లాస్గా మనకి తక్కువ ఉంటే ఓకే ఎస్ సో అలాగే మన ఐడెన్ మినరల్స్ ఇవన్నీ మన బాడీలో మినరల్స్ అనేవి కూడా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మన బాడీలో మినరల్స్ అనేవి మన జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ దాకా మనకి ఉంటాయి లైక్ మనకి అయోడిన్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వస్తే మనకి గొయటిర్ ఒక గొంతు నొప్పి గొయటిర్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అలాగే కాపర్ తక్కువైతే మన బాడీలో కాపర్ రాగి తక్కువైతే ఏమవుతుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ లో ఎపిటైట్ ఓకే అంటే గ్రోత్ రెడ్యూస్ అయిపోద్ది అనమాట గ్రోత్ మనం పెరగం జనరల్గా అలాగే మనం బాడీలో ఐరన్ తగ్గిపోయిపోతే ఎనీమియా వస్తుంది సో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అలాగే మనకి ఫాస్ఫరస్ 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 తక్కువైతే ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ విల్ లీడ్స్ టు టీత్ బ్యాడ్ టీత్ అండ్ బోన్స్ బోన్స్ టీత్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్యాడ్ గ్రో గ్రో అవ్వవు అలాగే క్యాల్షియం ముఖ్యంగా క్యాల్షియం తక్కువైపోతే మన బాడీలో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ బోన్స్ వీక్ అయిపోతాయి సో ఓకే సో త్వరగా మనం మనకి కాలు నొప్పులు గట్ట వచ్చేస్తాయి ఓకే సో సింపుల్ ఆన్సర్ మనకి సి ఎస్ క్లియర్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ యూజెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఎస్ ఇంపార్టెంట్ కదా డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ మనకి ఎప్పటి నుంచో న్యూస్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఎస్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అనమాట ఇలాంటివి ఉపయోగించి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చూడండి ఫర్ క్రిమినల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నేర గుర్తింపు కోసం అలాగే టు రిజాల్వ్ డిస్ప్యూట్స్ ఆఫ్ మెటర్నిటీ పెటర్నిటీ ప్రసూతి పితృత్వ వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి టు ఐడెంటిఫై మ్యూటిలేటెడ్ రిమైన్స్ అలాగే ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ బేబీస్ ఇన్ హాస్పిటల్ వార్డ్స్ ఎస్ ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ద్వారా సాధ్యం అంటే
ఓకే సో ఎలా మనకి బై బై ఎగ్జామినింగ్ దర్ డిఎన్ఏ సో వాళ్ళ యొక్క డిఎన్ఏని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ సో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో డిఎన్ఏ అనేది డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ అ లైఫ్ కదా ఒక లైఫ్ యొక్క బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ అది ఎస్ మనకి ఒక ఆట వైపు ఆఫ్ సెల్లో మనకి ఏమవుతుంది ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్గనిజం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఉంటుంది ఎస్ సో ఇంకా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ వైల్డ్ లైఫ్ కానీ ఓకే సో ఇలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ మనకి ఎస్ మనకి అలాగే బ్లడ్ నుంచి బోన్స్ నుంచి సలైవా నుంచి టీత్ నుంచి ఓకే సో హెయిర్ నుంచి హెయిర్ విత్ రూట్స్ అంటాం సో ఎటువంటి నుంచి అయినా డిఎస్ డిఎన్ఏ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మన హెయిర్ నుంచి కూడా సలైవా నుంచి టీత్ బోన్స్ బ్లడ్ టిష్యూ ఎటువంటి నుంచి అయినా స్టడీ చేయొచ్చు డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ శాంపుల్స్ తీసుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈవెన్ మన హెయిర్ నుంచి కూడా ఫ్రెండ్స్ హెయిర్ విత్ రూట్స్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆన్సర్ డి ఎస్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ నానో టెక్నాలజీ సింపుల్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ simple okay b and h both 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 so friends nano technology vachesi man enno kuda cheppunnam actually ga manaki 1 to 1000 kaadu friends 1 to 100 nanometers only 2 is the answer ante only 2 ane chuddam manaki b aithe pakka a aithe pakka nu wrong answer nano technology it is a science engineering and technology conducted at a nano scale which is about 1 to 100 nanometers not 1000 nanometers అలాగే ఫిజిస్ట్ రిచార్డ్ ఫెమెన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఎస్ పక్కా కరెక్ట్ ఇది ఓకే సో అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిజిస్ట్ మనకి రిచార్డ్ ఫెమెన్ వన్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త ఫ్రెండ్స్ యుఎస్ఏ ఫిజిక్స్ ఫిజిస్ట్ సో ఇతను ఒక టైప్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీకి లైఫ్ ఉంది సో నానో టెక్నాలజీ ద్వారా మనం లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావచ్చు ఫ్యూచర్లో అని చెప్పిన వ్యక్తి సిఎస్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది రిచార్డ్ ఫెమెన్ ఓకే సో హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ అంటే ఎస్ అలాగే నానో సైన్స్ అండ్ నానో టెక్నాలజీస్ ఈ రెండు కూడా స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ అండి ఒక మైక్రో థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మైక్రో థింగ్స్ ఇన్ సైన్స్ సచాస్ కెమిస్ట్రీ అవ్వచ్చు బయాలజీ అవ్వచ్చు ఫిజిక్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో మనకి ఒక ఎస్ సో ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఎవరు రిచార్డ్ ఫైమన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎస్ సింపుల్ ఇది కూడా నానో టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ సో బి ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ మిషన్ ఆన్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చూడండి మిషన్ ఆన్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎస్ మిషన్ ఆన్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దీన్నే నానో మిషన్ అంటాం సింపుల్గా నానో మిషన్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఎస్ హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఫ్రెండ్స్ రిచర్డ్ ఎస్ రిచర్డ్ ఫైన్ మ్యాన్ ఓకే సో రిచర్డ్ ఫైన్ మ్యాన్ ఎస్ ఓకే వన్ అంటున్నారు టూ అంటున్నారు డి అంటున్నారు వెరీ గుడ్ అనిల్ కుమార్ ఓకే కర్ణా వెరీ గుడ్ ఎస్ సో శ్రీనివాస్ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేశారు యాక్చువల్గా డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నైదర్ వన్ ఆర్ టూ వెరీ గుడ్ సో ఎవరైతే మనకి ఇచ్చి మనకి క్యాన్సిల్ చేశారు అంటే మనకి చూడండి అనిల్ కుమార్ లాంటి ఒక పర్సన్ మనకి ఫస్ట్ అనుకున్నాడు కరెక్టే కానీ మళ్ళీ సెకండ్ థాట్ మళ్ళీ మార్చుకొని మళ్ళీ ఆన్సర్ డిలీట్ చేస్తారు ఇలాంటివే మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా ఎదురవుతాయి పక్క ఎదురవుతాయి మీరు గమనించండి మీరు అనుకున్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఫస్ట్ మీకు ఏదైతే థాట్ ఉందో అదే మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అదే కరెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒకవేళ మనసు మార్చుకొని ఇంకేదైనా ఆన్సర్ వైపు వెళ్తే మటుకు అది కంపల్సరీ రాంగ్ అవుతుంది అది చాలా రిగ్రెట్ వస్తుంది మీకు తర్వాత రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతారు అవునా కాదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సైకాలజీ అదే ఎస్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ 
ఎందుకు డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే సో వై ఇట్ ఈస్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ యాక్చువల్గా నానో సైన్స్ అనేది లాంచ్ చేసింది ఎప్పుడు రెండు వేల ఏడులో సో మనకి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అడుగుతాడు మనకి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మిషన్ ప్రోగ్రామ్ మనకి సైంటిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కంట్రీలో ఉన్న ఈ యొక్క మిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ యొక్క మిషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ టార్గెట్ ఆల్ ద సైంటిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకే అంటే ఇట్ విల్ స్ట్రెంగ్తన్ సమ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ నానో సైన్సెస్ అంటే ఇట్ విల్ ప్రమోట్ సమ్ బేసిక్ రీసెర్చ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇది మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లీడ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నాట్ అటామిక్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇట్ విల్ బి యాంకర్డ్ ఇట్ విల్ బి యాంకర్డ్ ఎస్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అలాగే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ద నానో మిషన్ కౌన్సిల్ చేయడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఎస్ ఎటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదు ఫ్రెండ్స్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎమినెంట్ ఒక సైంటిస్ట్ ఉంటారు అంతే సో దెర్ ఈస్ నో స్పెషల్ పర్సన్ సో మనకి సో నానో మిషన్ కౌన్సిల్ చేయడ్ బై వన్ ఆఫ్ ది ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆన్సర్ డీఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే సో ఈరోజు మన నానో సైన్స్ తేవడం వల్ల రెండు వేల ఏడులో తేవడం వల్ల నానో సైన్స్ తేవడం వల్ల ఇండియా అనేది ఇప్పుడు అమాంగ్ టాప్ ఫైవ్ నేషన్స్లో వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఓకే సో ఒక టైప్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ టూ ఫోర్త్ థర్డ్ పొజిషన్స్లో మనకు ఉంది యాక్చువల్గా టాప్ ఫైవ్ పొజిషన్లో మనం వన్ ఆఫ్ ది ప్లేస్లో ఉన్నాం ఓకే ఎస్ క్లియర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సింపుల్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇండియా ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎస్పి సో మొన్న చెప్పుకున్నాం క్లాసెస్ ఏది డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ ముందు స్పేస్ రీసెర్చ్ గురించి చెప్పుకున్నాం స్పేస్ రీసెర్చ్ నా యొక్క పెయిడ్ క్లాసెస్లో ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఎవరైనా డబల్ వ్యాలిటీ మిస్ అవ్వద్దు డబల్ వ్యాలిటీ ఈరోజు వరకు లాస్ట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ డబల్ వ్యాలిటీ పొందాలంటే వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేయండి ఓకే డోంట్ ఫర్గెట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదండి వన్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ చైల్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్ట్రైట్ ఓకే వన్ టూ త్రీ అంటున్నారు డి అంటున్నారు ఎస్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం వన్ టూ త్రీకే ఓటు వేశారు చూడండి ద ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ వాచ్ లాంచ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కరెక్ట్ పక్క కరెక్ట్ అలాగే మార్స్ ఆర్బిటాన్ మిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇస్రోస్ యొక్క ఫస్ట్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్ ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ శాటిలైట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి శాటిలైట్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి మనకి శాటిలైట్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఒకటి ఎక్స్ప్లోరేషన్ శాటిలైట్స్ అని అంటే వెలుగు తీత కోసం ఓకే ఎక్స్ప్లోర్ శాటిలైట్స్ అని ఒక టైప్ ఆఫ్ స్మాల్ శాటిలైట్స్ ఒక యూనివర్సిటీ శాటిలైట్స్ ఒక అకాడమీ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాటిలైట్స్ సో ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్లో మనకి వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఇది మార్స్ కానీ ఓకే చంద్రయాన్ కానీ చంద్రయాన్ వన్ కానీ చంద్రయాన్ టూ కానీ మంగళయాన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ శాటిలైట్స్ ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ చంద్రయాన్ వన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మిషన్ ఆన్ మూన్ ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకి లాంచ్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్గా రీచ్ అయింది కూడా సో ఆన్సర్ డీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనకు అక్టోబర్ ఇరవై రెండు ఫ్రెండ్స్ అక్టోబర్ ఇరవై రెండు రెండు వేల ఎనిమిదిలో సో దీన్ని ప్రయోగించారు చంద్రయాన్ వన్ ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి అండి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఎస్డిఎస్సి శ్రీహరికోట మనకి లాంచ్ అయింది సక్సెస్ అయింది ఓకే ఎస్ మనకి అలాగే ఈ మంగళయాన్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ మామ్ అంటాం ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇస్రోస్ యొక్క ఫస్ట్ ఇంటర్ ప్లానెటర్ మిషన్ టు మార్స్ మార్స్ మీద వెళ్ళిన మొదటిది ఇస్రోస్ యొక్క ఫస్ట్ మిషన్ ఎస్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ ఆర్ మామ్ అంటాం ఓకే ఎస్ అలాగే మనకి ఫస్ట్ లాంచ్ వెహికల్ ఏది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ లాంచ్ వెహికల్ ఏది సో విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లాంచ్ వెహికల్ ఇ
ఇది ఫోర్ స్టేజెస్లోనే రాకెట్ రాకెట్లో ఉన్న సై శాటిలైట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తుంది సో ఈ రెండు మనకి వన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది జిఎస్ఎల్ వచ్చింది జిఎస్ఎల్ ఓన్లీ త్రీ స్టేజ్ రాకెట్ హియర్ అంటే మూడు దశల్లోనే మూడు దఫాల్లోనే మనకి ఇక్కడ రాకెట్ అనేది ఒక రాకెట్లో ఉన్న శాటిలైట్ అనేది మనకి ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేస్తుంది ఇక్కడ జిఎస్ఎల్ఈలో అప్పర్ స్టేజ్లో మనకి ఏం వాడతారు అప్పర్ స్టేజ్లో క్రయో ఇంజన్స్ క్రయో ఇంజన్స్ వాడతారు క్రయో అంటే లో టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ ఓకే ఎస్ఎల్వి త్రీ అలాగే ఆగ్మెంటెడ్ సె శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అలాగే పిఎస్ఎల్వి అలాగే జిఎస్ఎల్వి సో లాస్ట్ ఆ పనికి జిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్ అంటే మోర్ అడ్వాన్స్డ్ దాన్ ఏఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ఎస్ఎల్వి ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకొకటి మనకి పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఓకే లాంచ్ వెహికల్స్ లాంచ్ వెహికల్స్ అంటే సింపుల్గా రాకెట్స్ అండి రాకెట్స్ ఓకే సో పిఎస్ఎల్వి అనేది మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్స్ని నింగిలోకి పంపిస్తుంది ఓకే ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్స్ అంటే మనకి రిసోర్స్ శాట్ అని ఎగ్జాంపుల్ రిసోర్స్ శాట్ ఓషియన్ శాట్ అంటే ఎర్త్ని అబ్జర్వ్ చేసే ఒక టైప్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ అలాగే మనకి జిఎస్ఎల్వి అనేది కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని తీసుకువెళ్తుంది కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అనేది ఇన్సాట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్సాట్ ఓకే సో కమ్యూనికేషన్ టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కానీ బ్రాడ్బ్యాండ్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఎస్ అలాగే క్రయో ఇంజన్స్ మనకి ఎస్ఎల్విలో మనకి అంటే మనకి జిఎస్ఎల్విలో థర్డ్ స్టేజ్లో వాడేది ఏంటంటే క్రయో ఇంజన్స్ అని చెప్పాను కదా క్రయో ఇంజన్స్ అంటే క్రయో అంటే లో లో టెంపరేచర్ కలిగిన లిక్విఫైడ్ ఆక్సిజన్ కానీ లిక్విఫైడ్ హైడ్రోజన్ కానీ సో ఇలాంటి ఫ్యూయల్స్గా వాడి మనం పంపిస్తున్నాం సో దానివల్ల కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ మనం తగ్గుతుంది ఓకే ఎస్ సో అలాగే మనకి రీసెంట్గా చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ అయింది కదా చంద్రయాన్ టూ మనకి పేరు కూడా పెట్టారు మనకి ల్యాండర్ విక్రమ్ అని రోవర్ ఓకే సిఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుసు చూసాం ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వన్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి పిఎస్ఎల్వి ఈజ్ ఫర్ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్స్ ఆర్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అంటాం అర్థమవుతుందా రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్స్ ఎర్త్ను అబ్జర్వ్ చేసే శాటిలైట్స్ని పిఎస్ఎల్వి క్యారీ చేస్తే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని జిఎస్ఎల్వి క్యారీ చేస్తుంది ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ కెస్లర్ సిండ్రోమ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ కెస్లర్ సిండ్రోమ్ సంబంధం కలిగి ఉంటుంది మోషన్ ఆఫ్ ఎక్సో ప్లానెట్స్ బ్లాక్ హోల్స్ స్పేస్ జంక్ గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ ఎస్ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది ఎస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ కెస్లార్ సిండ్రోమ్ కెస్లార్ సిండ్రోమ్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ సో యాక్చువల్గా కెస్లార్ సిండ్రోమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ స్పేస్ జంక్ సి ఎస్ మనకి చాంది ఇచ్చారు ఓకే నో మిగతా వాళ్ళు ఎస్ వెరీ గుడ్ కవిత రాజు గీతా చక్రం అనిల్ కుమార్ ఓకే ట్రై చేశారు వెరీ గుడ్ శిరీష ఎస్ కరెక్ట్ ఇచ్చారు ఎస్కే రామ్ రాకేష్ వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ జంక్ యాక్చువల్గా మనకి జంక్ అనేది ఏంటి అసలు అంటే స్పేస్ జంక్ అంటాం ఆర్ స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటాం స్పేస్ డెబ్రిస్ ఈ డెబ్రిస్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి వన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్స్ స్పేస్లోకి వెళ్తారు కదా స్పేస్లోకి వెళ్ళే హ్యూమన్స్ వ్యోమగాములు వదిలిన చెత్త ఆర్ వ్యోమగాములు వాడిన ఒక వస్తువులు వాటిని డెబ్రిస్ అంటాం అటువంటి వాటిని ఒక శాటిలైట్స్ మనకి వెరీ ఒక ఒక శాటిలైట్ మనకి పనిచేసి 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 పనిచేయడం మానేసింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోహిణి అనే శాటిలైట్ ఉంది కదా రోహిణి అనేది మనకి ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఫస్ట్ శాటిలైట్ విచ్ వీ విల్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ఆపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎల్వి త్రీ మన ఇండిజినస్గా డెవలప్ చేసుకున్న శాటిలైట్ వెహికల్ నుంచి రోహిణి అనే శాటిలైట్ని మనం పంపించాం సో ఈ రోహిణి అనే శాటిలైట్ పనిచేయడం మానేసింది కదా దాన్ని స్పేస్ జంక్ అంటాం దాన్ని స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటాం ఇటువంటి ఒక స్పేస్ డెబ్రిస్ అనేవి స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్గా స్మాల్ స్మాల్ డెబ్రిస్గా మనకి అక్కడ ఉండిపోతాయి సో వాటిని క్లియర్ చేయడానికి ఎస్ మనకి ఇక్కడ కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అనేది మనకు ఒక స్పేస్ జంక్ ఓకే అబౌట్ మనకి దగ్గర టూ థౌజండ్ యాక్టివ్ శాటిలైట్స్ అనేది మనకి ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ సో తిరుగుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఈ స్పేస్ జంక్ ఉంటుంది కదా ఈ స్పేస్ జంక్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎస్ కెస్లార్ సిండ్రోమ్ అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి పంపించడం జరిగింది
మనకి గుర్తున్న ఏ శాట్ అనేది కూడా లాంచ్ చేశారు రీసెంట్గా ఏ శాట్ అనేది యాంటీ శాటిలైట్ మిషన్ శక్తి పేరు మీద మనకి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి లాంచ్ చేశారు ఇది కూడా అదే సేమ్ పర్పస్ ఏంటంటే టు రిమూవ్ ద జంక్ టు రిమూవ్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీసెస్ ఆఫ్ స్పేస్ జంక్ని రిమూవ్ చేసి క్లియర్ చేయడానికి మనకు పంపిస్తారు ఓకే ఎస్ సో స్పే మనకి కెస్లార్ సెంట్రోమ్ అనేది ఒక ఐడియా ప్రపోజ్ బై నాసా సైంటిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నాసా నాసా సైంటిస్ట్ మనకు ప్రపోజ్ చేశారు యాక్చువల్గా సో హూ ఈస్ ద ప్రపోజ్ మనకి డొనాల్డ్ కెస్లర్ డొనాల్డ్ కెస్లర్ వన్ ఆఫ్ ది నాసా సైంటిస్ట్ అయితే నువ్వు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లోనే ప్రపోజ్ చేశారు ఈ యొక్క సిండ్రోమ్ ఓకే సో ఈ ఐడియా ఎవరిది అంటే మనకి నాసా సైంటిస్ట్ అండి డొనాల్డ్ కెస్లర్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లోనే ప్రపోజల్ చేశారు ఇది ప్రో ఐడియా ఇది అండ్ ఒక టూ మచ్ జంక్ ఆర్బిట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక చైన్ రియాక్షన్ మనకి మనకి యాక్టివ్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్ శాటిలైట్స్ అనేది కలిసిపోతే సో వీ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు so that's why so this type of uh, syndrome has been created okay yes clear friends very good yes alaga last question chusada me roju last question on the screen yes prathi okaru try cheyadaniki answer cheyadaniki try cheyandi friends one second yes first uh, last question on the screen consider the following statements regarding the pslv pslv chand pslv has been used to launch various satellites in geosynchronous and geostationary orbits pakka correct ante manaki there are four four orbits untai friends manaki exosphere lo manaki four orbits untai okati levo లీస్ట్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని ఎన్ఈవో నియర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని అలాగే మనకి జిటివో జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అని జియో సింక్రనస్ జిఎస్ఓ జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్ సో అంటే ఒక భూమి నుంచి ఒక మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ యొక్క కక్ష తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కక్షలో శాటిలైట్ మనం ప్లేస్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ లాబట్టుకుంటాం అలాగే నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మనకి ఇంకొక ఎల్ ఎనియో ఉంటుంది అలాగే త్రీ తౌ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో జిటివో ఉంటుంది అలాగే థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మనకి జిఎస్ ఉంటుంది ఇలాగ ఆర్బిట్స్లో మనం శాటిలైట్స్ని కూర్చోబెట్టాలి కూర్చోబెట్టి సో అక్కడి నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి సో అక్కడ కూర్చోబెట్టాలి అంటే ఒక లాంచ్ వెహికల్ కావాలి కదా అదే లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి సో పిఎస్ఎల్వి లాంటివి జిఎస్ఎల్వి లాంటివి లాంచ్ చేస్తే వేరే శాటిలైట్స్ ఇంటూ జియో సింక్రోనస్ అండ్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ జియస్ కరెక్ట్ అలాగే పిఎస్ఎల్వి హ్యాజ్ అ త్రీ స్టేజ్ కాదు కదా సో ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్ స్టేజ్ ఎస్ సిస్టమ్ కంప్రైజింగ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ ప్రొపలెంట్ రాకెట్స్ సో క్లియర్గా మనం ఇక్కడ పిఎస్ఎల్ అనేది ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం అంటే మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ మనకి టూ అండ్ ఫోర్ అండ్ వన్ అండ్ త్రీ సో వన్ అండ్ త్రీలో మనకి లిక్విడ్ ప్రొపలెన్స్ వాడితే ఇక్కడ టూ అండ్ ఫోర్లో సాలిడ్ ప్రొపలెన్స్ వాడతారు ఓకే సో అంటే ఫైనల్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో మనకి ఇక్కడ శాటిలైట్ ఉంటుంది ఈ శాటిలైట్ మనకి కక్షలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క ఫోర్త్ స్టేజ్ విడిపోయి ఆ శాటిలైట్ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేస్తుంది ఓకే so that is the thing so answer manaki answer only yes the answer simple so friends uh, finally we have end the session etuvanti etuvanti course aina use chesinaapudu meer y265 code use cheyandi you will get ultimate offer manaki 17 plus 5% additional offer ostundi gurtu pettukondi manaki added 24% and this is mega validity double validity on mega packages alage test packs one year purchase chese chalu inkoka one year automatic subscription free చాలా మంది మెగా ప్యాకేజ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ తెలియట్లేదు ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ పాటు ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మొత్తం అన్ని ఎస్ఎస్సీ అవ్వచ్చు ఆర్ఆర్బి అవ్వచ్చు రైల్వే బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు టిఎస్పిఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ ప్రతిదీ ఏ టు జెడ్ ఏ టు జెడ్ మీకు లభిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏ టు జెడ్ కోర్సెస్ అలాగే మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ మీద టెస్ట్ సిరీస్ ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి టెస్ట్ సిరీస్ అలాగే త్రీ థౌసండ్ ఎంసిక్యూస్ బ్యాచ్ అలాగే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ బ్యాచ్ రోజు ట్వంటీ టూ సెప్టెంబర్ ఇవన్నీ మీకు అడ మెగా ప్యాకేజ్కి వచ్చేస్తాయి అడా మెగా ప్యాకేజ్లో కవర్ అయిపోతాయి అలాగే ఎస్ఎస్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ బ్యాచ్ కూడా మీకు కవర్ అయిపోతుంది అలాగే బుక్ కిట్ కూడా ప్రొవైడ్ అయిపోతుంది అలాగే ఏపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ తెలంగాణ ప్రైమ్ ప్యాక్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు కవర్ అయిపోతాయి ఎస్ఎస్సీ కవర్ అయిపోతుంది అన్ని కవర్ అయిపోతాయి మెగా ప్యాకేజ్లో ఇప్పుడు మెగా ప్యాకేజ్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్కి టూ ఇయర్స్ ఓకే ఇప్పటివరకు వన్ ఇయర్ ఉండేది ఈరోజు మాత్రం టూ ఇయర్స్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి మిస్ అవ్వద్దు ఎవరు కూడా అలాగే రేపు ఫోర్ పిఎం నుంచి సిక్స్ పిఎం మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ చేద్దాము